শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং ক্লাসের আজকের আয়োজনে তোমাদেরকে স্বাগত আমি অমিত প্রামাণিক তোমাদের সোশ্যাল সাইন্স ইনস্ট্রাক্টর বরাবরের মতোই আরেকটি ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি আমরা আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে একে একে তোমাদের সোশ্যাল সায়েন্স বই থেকে চারটি চ্যাপ্টার শেষ করে এসেছি আজকের ক্লাসের মধ্য দিয়ে আমাদের সোশ্যাল সায়েন্স বইয়ের পঞ্চম চ্যাপ্টারটি আমরা শুরু করব এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ চ্যাপ্টারটির শিরোনামটি দেয়া আছে শিরোনামটি হচ্ছে বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা তো আমরা আজকের পুরো ক্লাস জুড়ে মূলত জাতিসংঘ তৈরির একদম শুরুর যে গল্পটি রয়েছে সেই পুরোটা গল্প জানার চেষ্টা করব এবং এই পুরোটা গল্প শেষে পরবর্তী ক্লাস থেকে আমরা বইয়ের বিভিন্ন যেই বিষয়াদি রয়েছে পরীক্ষার জন্য যেগুলো পড়তে হবে গুরুত্বপূর্ণ সেই টপিকগুলোতে আমরা আস্তে আস্তে চলে যাব তো শুরুতেই যদি জাতিসংঘ শুরুর গল্পটা আমাদের শুরু করতে হয় তো এর আগে আমাদের প্রথমে একটু জানা দরকার যে আসলে জাতিসংঘটা কি বা এই ঘটনাটা আসলে কি তো তোমাদেরকে প্রথমে এই ব্যাপারে একটু গল্প বলে নেই তোমরা যদি কখনো পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে জানতে চাও তাহলে দেখবে যে পৃথিবীতে বড় করে দুটো যুদ্ধ হয়েছে একটা হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর একটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয় উনিশশো সালের দিকে উনিশশো ষোলো সতেরো আঠারো এরকম একটা সময়ের দিকে তো সেই সময়ে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে প্রথম সারা পৃথিবীর মানুষ এটা বুঝতে পারে যে বিশ্বে আসলে এই ধরনের বড় যুদ্ধ লাগতে পারে এবং যে যুদ্ধ আসলে দুটি দেশের মধ্যে না থেকে বরং সারা পৃথিবী জুড়ে অনেকগুলো দেশের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে তো এই ভয়াবহতাটা সারা বিশ্বের মানুষকে এবং সারা বিশ্বের যে নেতারা রয়েছে তাদের সবাইকেই অনেক চিন্তিত করে তুলে তো তোরা তখন প্রথম এই মহাবিশ্ব যুদ্ধগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সারা বিশ্বের যে রাষ্ট্রগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করার উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা তৈরি করে যেটাকে বলা হয় জাতিপুঞ্জ তো এই জাতিপুঞ্জ তৈরি হওয়ার পরবর্তীতে দেখা যায় যে উনিশশো সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় এবং এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে আসলে জাতিপুঞ্জ যে একটি পুরোপুরি ব্যর্থ সংগঠন হলো সেটা আমরা পুরোপুরি বুঝে গেলাম কারণ আসলে জাতিপুঞ্জ যদি সফল হতো তাহলে কখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতোই না তো এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধতে আমরা দেখেছি যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সারা পৃথিবীতে যে টেকনোলজিক্যাল যেসব উন্নয়ন রয়েছে সেটা অনেক বেশি ঘটেছে এবং আমরা দেখব যে অস্ত্র ততদিনে অনেক বেশি উন্নত হয়ে গিয়েছে ট্যাঙ্ক আবিষ্কার হয়েছে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার হয়েছে তাই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয়েছে এবং যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় উনিশশো সালের দিকে সেরকম সময় থেকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় থেকেই পুরো পৃথিবী আরেকবার বুঝতে পারে যে এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়াবহতা যদি পৃথিবীতে আরেকবার ঘটে তাহলে পৃথিবী হয়তো পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যাবে তাই এটিকে থামানোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি সংগঠন তৈরি করা যার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রকে নিয়ে একসাথে কাজ করা যাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সেই ধারণা থেকেই যেই সংগঠনটির জন্ম সেটার নাম হচ্ছে জাতিসংঘ বা ইউনাইটেড নেশন যেটাকে সংক্ষেপে ইউএন বলা হয় তো এই যে জাতিসংঘ তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো তোমাদের স্কুলে যেসব ছোটখাটো ক্লাব রয়েছে বিতর্ক ক্লাব বা সায়েন্স ক্লাব এগুলোও যখন তৈরি হয়েছে সেগুলোর গল্প তোমরা যখন খুঁজতে যাবে দেখবে যে সেটা একদিনে তৈরি হয় নাই সেটা প্রথমে ছোট একটা মিটিং হয়েছে তোমার স্কুলে হেডমাস্টার হয়তো কোনো একজন টিচারকে ঠিক করেছেন সে তিনি বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রদের সাথে কথা বলেছেন তারপরে একসাথে বসে একটা ডিসিশন নিয়ে তারপরে একটা ক্লাব তৈরি হয়েছে ঠিক একইভাবে জাতিসংঘের মতো এত বড় যখন একটা সংগঠন তৈরি হবে সেই সংগঠন তৈরির আগেও সেটাকে নিয়ে বেশ কিছু এরকম মিটিং হয় তো এই ধরনের মিটিংগুলোকেই আমরা সম্মেলন বা বিভিন্ন ধরনের নামে ডাকি তো এই ধরনের বেশ কিছু সম্মেলন বা মিটিং শেষেই আমরা জাতিসংঘ তৈরি করতে পেরেছি তো জাতিসংঘ শুরুর গল্পগুলোতে আমাদের প্রথমেই এরকম যে মিটিংটার কথা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে লন্ডন ঘোষণা তো উনিশশো সালের দিকে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চল্লিশের পরপরই বেশ বড় হওয়া শুরু করে তখনই উনিশশো সালে সারা বিশ্বের যে বড় বড় নেতারা ছিলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের তারা ঠিক করেন যে তারা সকলে মিলে একসাথে একটা বড় সংগঠন তৈরি করবেন এবং লন্ডনে তারা একটি বড় ঘোষণা দেন জাতিসংঘর প্রাথমিক যে পদক্ষেপ রয়েছে জাতিসংঘ তৈরি করার এবং এই ঘোষণার প্রস্তাবক ছিলেন তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এর পরবর্তীতে আটলান্টিক সনদ নামে একটি সনদ তৈরি হয় এটি উনিশশো সালে এবং এটাকে জাতিসংঘে মেরুদণ্ড বলা হয় এই আটলান্টিক সনদে প্রথমবারের মতো আসলে জাতিসংঘ কি হতে যাচ্ছে বা ওর কাজটা আসলে কিছুটা হলো কি হতে পারে এখানে সদস্যরা কেন আসবে আসলে কি থাকবে কি থাকবে না এই ধরনের ব্যাপারগুলো আলোচনা এই প্রথম এই আটলান্টিক সনদে আসা শুরু করে এরপরে তেহরান সম্মেলন ইরানের যে শহর সেখানে একটি বড় সম্মেলন হয় উনিশশো সালে হওয়া এই সম্মেলনে প্রথমবারের মতো পৃথিবীর সকল
এর পরবর্তীতে ইয়ালটা সম্মেলন নামে আরেকটি সম্মেলন হয় আরেকটি মিটিং এই মিটিং এ ঠিক হয় যে জাতিসংঘে আসলে কি ধর কারা বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাবে কোন কোন রাষ্ট্রগুলো কারা একটু কম গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাবে এর হায়ারার্কি কি হবে পদমর্যাদা কার কি হবে এই ধরনের বিষয়গুলো এখানে আস্তে আস্তে ঠিক হয় এবং আমরা যে নিরাপত্তা পরিষদের কথা জানি জাতিসংঘের তার স্থায়ী সদস্যপদ এবং ভেটো ক্ষমতা কারা কারা দিতে পারবে এটি এখানে ঠিক হয় আমরা ভেটো ক্ষমতা কি বা স্থায়ী সদস্য কি এই ব্যাপারে বিস্তারিত আরো জানবো কিন্তু একদম ইয়ালটা সম্মেলনে যারা ভেটো ক্ষমতার অধিকারী ছিল তারা হচ্ছে চীন যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স এবং রাশিয়া এই ধরনের বড় যে পাঁচটি রাষ্ট্র রয়েছে তারা ভেটো ক্ষমতার অধিকারী ছিল এরপরে আমেরিকার স্যান ফ্রান্সিসকো স্যান ফ্রান্সিসকোতে বিশাল বড় একটি সম্মেলন হয় এবং এই সম্মেলনে প্রথম পঞ্চাশটি রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করে এবং এই জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে অফিসিয়ালি জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয় এবং এটি আমরা দেখবো এই সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলনটি হয় উনিশশো সালে এবং জাতিসংঘ একদম পুরোপুরি অফিসিয়ালি তাদের যে যাত্রার দিনটি সেটি হচ্ছে চব্বিশে অক্টোবর উনিশশো সালে একান্নটি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে জাতিসংঘ অফিসিয়ালি শুরু হয় বর্তমানে সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি এরপরে আস্তে আস্তে এটি বড় হয়েছে অনেক ছোট ছোট অনেক সংগঠন তৈরি করেছে আরও কিন্তু এই চব্বিশ অক্টোবর উনিশশো সালে অফিসিয়ালি প্রথম জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয় এবং এই কারণে সারা পৃথিবী জুড়ে যতগুলো রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য তারা সবাই প্রতি বছর চব্বিশে অক্টোবর একটি জাতিসংঘ দিবস পালন করে আমাদের দেশেও প্রতি বছর চব্বিশে অক্টোবর একটি জাতিসংঘ দিবস পালন করা হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা জাতিসংঘের একদম ছোটখাটো সংক্ষেপে বলতে গেলে জাতিসংঘ জন্মের ইতিহাসটা একদম এরকম তোমরা যদি কখনো জাতিসংঘ নিয়ে আরও জানতে চাও তোমরা ইউটিউবে অনেক সুন্দর সুন্দর ডকুমেন্টারি পাওয়া যায় সেগুলো তোমরা দেখতে পারো অনেক ভালো ভালো বই রয়েছে সেগুলো তোমরা পড়তে পারো এছাড়াও তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যে কোনো সময় আমাদের ইউটিউবের কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো আমরা সবসময় সেগুলো উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তোমাদের সাথে পরবর্তী ক্লাসে আবারও দেখা হবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ